争执，何惧面前功过失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。我这些心事，还有人知晓吗？事关九哥，我口风严着呢。至于其他人嘛。他们哪里有我这等可以常陪着九哥品诗论画的福气？想来啊，是看不出的。那就好。你呀、啊，父皇快回来了，你也该收敛一点，不要再和那个卞姬来往了。我跟卞姬乃是真心相爱，为何要在乎世间那些繁文缛节？你怕，我可不怕。总之，你若是想要你那个心上人多活几年的话，你最近就不要去见他了。若是不相见，心中难免牵挂。九哥，你，你是真心爱慕那武才人吗？你为什么问这个？你若是真心爱慕他，当年他与父皇出征前一夜消失不见，你却为何不急着去寻他下落？他也不算得是失踪，当年父皇。还有赵高，说是把他逐出宫外。恃宠而骄，不遵圣令。九哥不觉得这赵高里的罪名，实在是有些含糊牵强吗？我听说他是为了一个入宫行刺的叛党李牧，殉情而死。绝对不会的，他绝不会是殉情。启禀殿下，长孙大人有事求见。好，快请他进来吧。是。九哥，他来找九哥，定然是有什么军国大事，我就先告辞了。这个世上，居然还有你会怕的人，实属难得啊！退下吧。哎，九哥，那些画，还是别让他看到为好。哦，来人。公主，啊，疼死我了！快帮我揉揉，脚扭着了。公主，长孙大人好。哦，公主，没事吧？多谢大人关心。摔得还挺疼，哎，九哥，我已经尽力帮你拖延了，希望你已经把那些话藏起来了。走，快，快点，来，小心，舅舅。先退下。是
，舅舅来东宫，所为何事呢？殿下，今日陛下就要回朝了。舅舅，放心吧，智奴已经把迎驾事宜安排好了。迎驾固然重要，但更重要的是，陛下先前来了圣意，待明日上朝之时，令太子侍立于旁，遇有决断，也会让你平棋可否。殿下，这是陛下要看你在监国期间与治国理政上是否。有进展，舅舅，您大可放心，这件事情，智奴一定会全力以赴，不会让父皇失望。啊，太子殿下在朝政之上虽有智慧展现，但心性还需好好磨练。恕微臣直言，臣以为太子殿下处事还是太过柔和仁厚了些。这，殿下呀，善良乃人之美德，但与君王，并不适用。殿下，若当年陛下和太子一样，心怀的都是慈悲仁爱，那他能打下今天这片江山社稷吗？犹未可知啊。帝王之术，日后。该如何运用于治国理政上，还望太子用心慢慢揣摩。舅舅教训的是，智奴接下来一定会有所改观。如此，舅父就放心了。啊，太子殿下，微臣先行告退。生子如狼，有恐如羊。吴姐姐，当太子的子吻，与智奴当初所想，真的不大一样。父亲。有心事。今日在东宫，我特意为太子详述了玄武门之变，想借此点醒他。日后，也要让他以宽恕之道守住江山。可他，并没有惊到的见解啊。那，殿下只是点头称是。这个外甥让我有些失望。父亲，太子还年轻，而且从小就没有被当做继承江山的人选来加以培养，短短数年就让他适应从王爷变为太子，实在是有些为难了。父亲还是应该多给他些时间才好。也是，重儿。可否记得他宠爱的那个萧氏萧良娣？萧良娣。哦，出身于南朝士族兰陵萧氏，齐梁皇室的后裔，血统高贵。但其家族一向在朝堂上没有什么影响力，那萧良娣本人也算不上心机深沉之辈，擅长的只是舞蹈。没错，他是善舞。但他不会《兰陵王入阵曲》。父亲，为何忽然关注起此人？没什么，没什么。我就是突然想到他了。反正人又不在宫中，我又何必杞人忧天呢？
不是瑞公公吗？瑞公公，又给武才人打扫房间呢。武才人可是个爱干净的人呐，要是哪天回来了，看见屋子里落得满是灰，那多不合适啊！哟，瑞公公，您这话可说了有一阵子了。你们家武才人什么时候能回来呀、啊啊？快了，快了、啊！你没长眼睛啊！哎呀，好了好了，谁让你先招惹人家的？我告诉你，你就是个疯子。你就算在这宫里化成灰了。你们家那位才人也是回不来的。哎，走吧县城的贤妃娘娘不惧攀附，反而为那个数年前被赶出宫、至今都生死未卜的才人敬重，你说是不是傻？你还别说，这傻子还真是个痴情的主，是吗？宫里边那些宫女都在感慨，说能遇到他这样的人，方不负此生。至于至于吗？我去看看，我去看看去。走。哎呦喂，这不是瑞公公吗？瑞公公。又来看文娘啊，瑞公公。这个院子一向都是我们四个兄弟看的，你说你也孝敬孝敬我们呀，连个招呼都不打一声，想来就来，想走就走，就是，这也太不符合这儿的规矩了吧？哎，走走，哎，哎，看看，哟，鸳鸯戏曲啊！哎呦，真是啊！平时看不出来呀。文娘那个小丫头，还挺懂风情啊。不过对呀，还给我！知娘娘今日想穿哪一件？就穿那件婉兰云锦所制的蔷薇襦裙好了。娘娘，今日是个大日子，陛下圣驾回到长安，那蔷薇襦裙虽好，终究是数年前的款式。这你就不懂了，就是因为要迎驾，所以我才想要穿那一件。退下吧。是。拜见贤妃娘娘。时光飞逝，转眼间竟然过了那么久。当年今日陛下远征，也就是那日起
，媚娘便消失不见。陛下离开的日子，让我惊惧难熬。可这宫里没有了媚娘，我却突然感受到久违的清静跟自在。而这仗，总有打完的一天。你说是不是，文娘？就在今日，我这段日子以来仅存的痛苦，即将要结束了。就在今日，我唯一的不圆满，也即将被弥补了。而也是在今日。文娘，你的死终于是值得了，因为陛下，陛下就要回来了。哈，启禀娘娘，陛下圣驾离长安城只有二十里了。这何人？通行令牌呢？怎么，连咱家都不认识了？哟，原来是王公公。您又说笑了，这宫中还有谁不认识您的呀？嗯，请开门见过太子殿下。殿下，父皇，父皇，儿臣来看您了。父皇，病情如何？太子殿下，陛下他仍在昏迷中。昏迷。谢太医，方才在凯旋赢家大典上，父皇还好好的，怎么突然之间就会昏迷呢？这，太子殿下，回禀太子殿下，陛下他其实是箭伤未愈，箭毒随着风邪侵入了体内，加上一路鞍马劳顿，故而，陛下他落下了病痈。正是啊，殿下，箭伤，箭伤。此次出城，李绩、李道宗、薛仁贵、三哥，这么多前线冲杀的将领都没有伤到，为什么父皇就会伤得如此之重？王公公，你来告诉本宫，你们这一路上到底是如何伺候？请殿下恕罪。殿下恕罪，老奴心中愧悔不已，任凭太子殿下责罚。太子殿下。陛下现在仍在昏迷当中，需要静养。殿下这样兴师问罪，将众太医吓得心惊胆战的。对于陛下的伤，又有何益处呢？父皇如今昏迷不醒，我这不是着急心焦吗？行了，你们都退下吧。谢谢太子殿下。没有人劝劝父皇，不要去参加那冗长的迎驾之仪。况且，中箭的事情，往来文书从来没有提起过。王公公，为何不让我知道？为何要瞒着本宫呢？太子殿下，老奴以实情禀告，陛下他是在一次探查敌情时，中了敌人的毒箭，因此事事关军情机密。万万不能走漏半点风声，不然就不会有鹤立山大捷
，所以陛下叮嘱相关知情人等，守口如瓶，一直到今日。想必，陛下宁可拖延伤势，也要去参加大典。无疑就是要向世人证明，他龙体依旧康泰，同时，以震慑那些心存不臣之心的小人。正是，正是。看来让你掌管后庭，真是选对人了。陛下醒了。陛下，陛下。父皇，这个大典太过于冗繁，进行到一半儿，朕就感不适，结果一回寝宫，就什么都不知道了。芷奴，现在是什么时辰了？回父皇，如今已经是酉时，快要天黑了。哦。晚上，你到御书房来，朕要看看你近日来所批的奏书。啊，陛下，你才刚醒，还要费心于政务，如此病要如何好呢？不如今夜还是先歇息吧。哎，是，父皇，奏书何时都可以看。太医说了，父皇如今已把诸事先放下，养好身子再说吧。是啊，陛下，怎么了？这一病，朕说的话没人听了。放心吧，没事儿，就这么定了。芷奴，你先退下。王德，你也退下吧。是陛下。告退。体抗健，精神矍铄，怎么才一回来就变了个人似的？如今两鬓斑白，精神又如此虚弱，看着臣妾觉得心如刀绞。不要紧，只要给朕一个月，朕就恢复到以前的样子了。这次回长安。从进宫门那一刻起，就觉得一切井然有序，比朕没走时还要好。能形成这个局面，爱妃你肯定是付出了常人想不到的辛劳。有陛下这句话，臣妾就算辛劳十年、二十年，也都心甘情愿。你这身裙襦，是当年在琉璃宴上穿的那件吗？啊，陛下，您果然记得。军国大事，朕都可以忘，但是女人穿什么裙襦，朕是一定要记得的。因为就是那一次，媚娘顶替你下棋，赢了那东瀛骑士，对吧？是啊，当年多亏了媚娘，只可惜如今媚娘已经不在宫中了。晚上还要去御书房，朕不小气一下不行了。哎，你先退下吧，别忘了。晚上到甘露殿来一趟。是。不过，臣妾现在不想走。臣妾想要看着陛下睡着了再走。好
管怎样，终于，终于这里只剩下我一个人陪着你了。姐姐，姐姐，如恩，你的脸怎么了？谁把你唱成这样的？没，是不是我走了之后，老是有人欺负你啊？嗯，没有，姐姐。你走了以后，我一直觉得你会回来，我就知道姐姐会回来。别哭了，我不是回来了吗？瑞安。这些年来，你一定吃了不少苦，却还这么用心思的把这里打扫的一尘不染，真是辛苦你了。只要能等到姐姐回来，吃再多的苦也值得。姐姐，这些年来，你是想问我，这些年来我都去了什么地方？姐姐。瑞安能感觉到，姐姐此次离宫后的经历事关重大。我若知道了，也许对姐姐反而不好。还是不要告诉我了。安全起见，这件事以后姐姐也不要再告诉任何人。哪怕这个人看上去有多么值得信任。瑞安，这么久不见你了，你是脑子里面的东西想的多了。对了，你还没有告诉我，到底是谁把你打成这样的？这宫里，竟是些恃强凌弱、落井下石之辈。这些年来，瑞安没少打架，这点伤不算什么。你说这宫里有人常常欺负你，为什么不去找徐姐姐呢？徐姐姐现在已经贵为贤妃，若是她说一句话，这宫里绝对没有人再敢欺负你。你为什么不去找他呢？姐姐，人是会变的。现在的徐贤妃，已经不再是我认识的那个徐姐姐了。姐姐，自从徐婕妤成为徐贤妃后，大伙本都以为可以轻松许多。可谁成想，这徐贤妃治理后宫的手段，比当初的韦贵妃还要严苛狠厉。头三个月。便有四五个太监宫女被杖毙，严苛狠厉是，怎么可能呢？当时萧强要跟我们同归于尽的时候，是徐姐姐救了我，因为这个事情，她落下病根，常年身染尘疴，这你也是知道的。这样的徐姐姐。怎么会是一个严苛狠厉之人？姐姐不觉得，此次回宫后，这宫里显得比以前要秩序井然了许多吗？现在很难再看见有偷懒偷闲之人，所有的太监宫女皆是行色匆匆，快步急行。那是因为
，有人在当值见习，打了个盹，就丢了性命。人人皆心惊胆战，不光是太监宫女朝不保夕，就连有封号和品阶的玉妻，日子都不好过。姐姐还记得，陈贵人和冯才人吗？就是当年跟萧强、萧婕妤交好的那两位，他们曾对徐贤妃不公，结果没过多久，就在同一个晚上上吊自裁了。没有人知道为什么。还有，别说了，别说了。姐姐，徐贤妃，当初确实是一个温柔善良的人，哪怕现在。他的严苛狠厉，也与韦贵妃的作恶害人不同。至少他罚的每一个人，都是有错在先。我只是不明白，他为什么现在的行事方式会变得如此极端。现在的他，让我有些害怕。恭喜娘娘，您是陛下回来之后第一个召见的妃子，不愧是当今群妃之首啊。好了。什么第一、第二的，让人听到不免是一阵笑话。是陛下，陛下，陛下。我就去了北京战场，找到了陛下。姐妹出发，实在应该高兴才对。你哭什么？我好想你。好，好啊。主持政务这几年，确实进步不小。但是，在有些事情的处理上啊，还是显得人后有余，强硬不足。你要知道，欺软怕硬是人的本性。有时候严厉一些，对人对己，反而都有好处。儿臣定然尽快改正。记住，只要永不加赋，不夺农时。咱大唐的江山就稳住了一半儿。嗯。启禀陛下，徐仙妃跟武才人，他既然已经回到了宫里，就先从才人做起吧。遵旨。徐仙妃跟武才人方才在甘露殿重逢，他二人皆是喜极而泣，正拥在一起哭呢。这样就好。父皇。你们所说的武才人，武媚娘，她现在回来了
吴姐姐回来了，那就好了。高兴吧？嗯。想不到妹妹离宫后，竟有此番奇遇。不仅在战场上找到了陛下，又为班师回朝献计献策，听得姐姐好生羡慕呀。这些经历啊，聊作谈资还可以。如果真的让我来上第二回，还真的是不敢了。这隶属贤妃的锦乐宫，这么多年了，媚娘还是第一次来。自从你离宫之后，我时常记挂着你，所以呢，就在这殿内的四处都摆上了你最喜欢的菊花，以为我的思念之情。姐姐，你真是有心了。来，跟我走。嗯、遥想我们当年入宫，真是恍如隔世。想当初远远的坐在那儿，看着贵德淑贤四宫，我那时时常在想，不知道什么时候，我们在这后庭当中。也能有属于自己的一个容身之处呢。现在你是锦乐宫的主人，姐姐，你终于可以如愿以偿了。这些年我一个人居住在这里，寝宫越大，越是了无生趣。好在，现在你回来了，可以多陪陪我了。启禀娘娘，清凉碎好了。这清凉碎可是晾凉的驴肉呢。这可是温的，还没冰够时辰，你竟敢端上来！你别怕呀，知道错就好了。来，告诉我，你叫什么名字啊？嗯，奴婢。陈阿离，阿离呀，你退下吧，再去吩咐膳房，端两碗新的上来。是。这愚笨的奴婢，倒是让妹妹见笑了。姐姐，他似乎很怕你。怕我？他怕我什么呢？实不相瞒，这一次我回来，听说，好像宫里的人，都很怕你。你是不是听说了什么？他们怎么说我的？说我变得心狠手辣，比起为妃有过之而无不及。媚娘心里知道，这一定是有一些误会。误会？没有误会，那些传言都是真的。可有时候，一个人做了什么并不重要，而是他为什么要这么做。你可知道这些年来，我在宫中过的是什么样的日子吗？想起当初。登上贤妃之位时，毫无根基，陛下又不在，像长孙大人、房玄龄大人这些古宫大臣，根本就不可能插手后宫之事。我徒有贤妃之头衔，其实私底下我根本就没有一个亲信，没有一个信得过、可以使唤的人。在这宫中，我举步维艰。种种的陷害，种种的挑衅接踵而来，我唯有使出些手段，才得以保存我的地位。那个时候，如果我不杀一些刁奴以示威信，在这宫中，根本就没有人把我视为贤妃。有的时候，人走上了怎样的路，真是身不由己。只是因为
、局势的险恶，还有那强大的敌人，都在后面一步一步的硬推着你啊！明白了，这么多年，姐姐却原来有这么多不如意的地方。启禀娘娘，见武才人，便与见本宫并无二致。有什么事你就说吧。此密函乃是李义府大人送来的。退下吧。是。I. 